看到这一道前所未有的大福，起于荒原之北，一道落向西，一道落向东，以此间相会。无始无终，遥遥无尽。桑桑，你相信纪元吗？就是我的机缘。清楚了一切。到这个时候，他终于看清楚一切。我们都错了，啊，也都对了。哪有什么对错的？是我们都误这才是真正的得道啊！他们都破了五境，实在太不可思议了。他们怎么做到的？能迈出一步，自然便能迈出无数步。桑桑还在那里。
师傅住新了，他喜欢干净。少爷的师傅住旧了，他不怕油，就让他们留在这儿吧。少爷还不知道我师傅长什么样呢，他一定也想看一眼自己的师傅。我要把他们都带回去。等少爷回来，不能让他们就这样被风吹走了。这些年，一直是师兄有事，站在我的前面。若非有你，哪有什么唐国的国师？山谷
魔宗山门的出口藏在这里，可问题是，我们从哪里走出去？魔宗圣女，什么人把你伤成这样？你的功法呢？你原来已经跨进了致命境，现在竟变成了一个废物。看来不用我出手了。小小年纪，说话怎么这样尖刻？你是谁？我跟道痴的事情关你什么事儿？道痴虽然堕境，但有我和舒痴姑娘在此，轮到你欺负她。我乃魔宗圣女唐小唐，我还怕你们不成？那就试试我书院十三先生的功法。不要，他后面有人。可怕的是他哥哥唐。魔宗天下行走，唐。嗯，也是荒原首领。我，书院十三先生，天下三痴的道痴、书痴，我们三个加在一起。还制服不了你一个唐小唐，我看你小小年纪，我不想落下一大欺小之名，这不符合我们书院的规矩，也不合我宁缺做人的规矩，是吧，山主？不如我们大路朝天，各走一边。这是我魔宗圣地，你以为你们走得出去？对啊，你是魔宗圣女，总不能见死不救吧？嗯，看你们残废的样子，也只有我，才能救你们了。谢圣女，谢圣女，你把我们带出去，必有重谢。怎么谢？你现在说，不知圣女想要什么答谢礼，但是宁缺我会倾尽全力为圣女去寻。好，这可是你说的。嗯。嗯。好，我确实有一个条件。你尽管开口。我要进书院，你必须帮我。进书院。哎，好，好，好，我答应你，我答应，我答应。口说无凭。你把我们带出去，我难道还能耍赖不成？我觉得你会啊。立约为证。这荒郊野外的，你有没有笔墨纸砚？我有。离开魔宗山门，就只有这条路。周边设下了好多掩阵，稍有差池，你们便会死无葬身之地。今天若不是我，你们别想活着出去。多谢小圣女带路，谢淑池姑娘的笔墨纸砚。我跟宁师兄已经立志违约，我保证带你们平安出去。这只狗狗好可爱，皮皮不是狗，是狼。你说什么？它叫什么？皮皮，唐皮皮。它是不是很能吃啊？嗯。它是不是一天到晚都在吃
，你怎么知道？死胖子，不到荒原见到你弟弟了。嗯。嗯，这个皮皮我很喜欢，我要带他去都城见他哥。他还有哥？嗯。成天给我做一些不堪入口的东西，可是现在想想，他做的东西还挺好吃。他还会做吃的，他到底是谁？啊，书院的十二先生，大号神皮皮，绝学天下西神指。我的十二师兄，世间第一少年天才。我还有点想他们。少年天才，我得会会他，我要打败他。嗯，在场的各位可都是修行世界了不起的年轻一辈，我们可不能重蹈前辈的覆辙。什么覆辙？打打杀杀呀，见着面就拼命啊！哎，其实打架有什么意思啊？平时大家没事的时候，各找各妈进行修炼。见着面就问声好，打声招呼，聊聊天儿，就像我们现在一样，多好啊！做人嘛，最重要的是开心。我跟你说啊，我那个十二师兄，虽然是世间第一天才，但却是连只鸡都不敢杀。这才是真正的修行大境界，懂吗？无战斗。不修行，唯有杀戮才能正道。哎，这个姑娘，你的这个观点呢，我是只小小的反对意见的。不过我打不过你，所以我就不跟你这样修道如痴的怪物争论了。我跟你说，其实我和西陵的仇啊，不比以前。知道龙井皇子吗？嗯，知道。我看见你上一次，一剑把他射穿。你这剑，真厉害。我们那个女人一直想杀我，可是之前我们说好了等出去再动手。如果你跟他打起来了，我跟你站你这边；如果他要打我，你也得出手。宁缺，你能不能闭嘴？夫子收你为弟子，我真替他不耻。你将来一定是书院的祸害。不用将来，我现在已经是书院的祸害了。我那个皮皮师兄啊，不是皮皮狼一样，喜欢吃，而且成天都在吃。到时候去都城了，我介绍给你认识，你肯定会喜欢他的。到时候有机会去都城，我请三位姑娘吃面。桑桑的煎蛋面。桑桑是谁？桑桑是我的小侍女。你们要知道，桑桑煮的面，可是世间最好吃的面。那我要见见。前面就是魔宗山门的出口了。Thank <laughs> you. 
小师弟，你没事吧？我是你大师兄，夫子命我前来接你。夫子，大师兄，拜见大师兄。大先生，起来吧。原来是书院的大先生，我叫莫珊珊，来自莫池院。莫山主，请起。谢大先生。原来是书院大先生。承让，堂堂大将军竟守在魔宗山门出口，偷袭年轻的修行者，这样，未免有失身份。抱歉。何苦啊！他很强，你现在不是他的对手。那个匣子，你要不要？既然不要，就算了。那个匣子里有很特殊的魔宗气息。宁泉，你是不是找到了天书？那里面到底是什么？连生大师的骨灰。连生大师，师傅师父之恩，夏侯，今世未报。我们来世再见。此处已经是天气山外了，你们找得到你们来时的路了吧？快乐的时光总是短暂的，又到说再见的时候了。两位女英雄，那我们就日后再相见，好好过，别太挂念我。是吗？看来十三先生还是很想再见啊。大厨姑娘，其实如果不见，自然是最好的。果然是书院之耻。不过我答应你，看在你这次救了我的份上，下次再见，我会留你一条命。宁缺，你别忘了。我们的约定，小师弟，你许下了什么诺言？大师兄，我不敢。大先生，十三先生，珊珊就此别过，后会有期。不行，这么大片荒原，你一个姑娘家怎么能一个人走？叶红玉能行，唐老唐能行，我莫珊珊自然也能行。此次荒原之行，多谢十三先生。不行不行，实在是太危险了。珊珊应付得来。不行不行不行。不行
，我说的是我不行。你知道的，我受了内伤，好不容易在山门口捡回条命来。如果在这归途上出点什么事儿，我真的不行。就一起走吧。大师兄说的对，我们是一起来的，所以要一起走。快走吧，快走吧，走这里就是金帐草原了，再往南走，越过岷山，我和小师弟就要回到唐国了。我也要回大河国了。好，那岂不是很遗憾？莫姑娘，不如随我跟小师弟一起南下，了解一下唐人的风俗民情。再到书院浏览一番，也不枉费我们相识一场。只是我墨书院的姐妹们还在金帐等着与我会合。那你有什么好担心的？你这次寄一封书信告诉他们，自行去唐国，在都城会合。到时候我和大师兄可以带你们一起游历都城。恭敬不如从命了。谢过大先生，谢过石丹先生。进，进。花痴姑娘，一个姑娘家。孤零零走在这片荒原上，还真是危险。怎么了？你们干嘛都这样看着我？他冒险单骑入荒原，自然是为了寻找隆庆皇子。你心知肚明，怎么现在开始感慨担心啊？我是真的担心。这样，这样。咦，见过他。之前有见过。还烦请你告诉我，他可能去了何处？那天，他在雪崖之上，我在山谷的河畔。我们相隔甚远，之后我不知道他去了哪里。等一下，这些干粮和水，你带着吧。谢谢。这，这。小师弟，大师兄，在想什么呢？那件丢失的天书到底在哪里？你想知道吗？世人都想知道
，那卷天书竟然不在魔宗圣殿，他究竟被什么人藏起了？这个，是你要的答案。什么？名字卷天书。名字卷天书。我曾用这本书，想要跟你换一把大黑伞，结果被你拒绝了。你还记得吗？我用这本书，跟你换。记得，记得。拿去吧。小师弟不敢。天书重现，光明已死。难道永夜真的会来？冥王之子，西陵的天苑大神官，预言天书即将重现荒原，看样子是对的。不过很遗憾。他们总认为是在魔宗山门里。他们只知道，我是个整日穿着旧袄破鞋的书生，并不知道，其实我内心平静，喜欢流连于溪水池畔旁，腰间永远系一个水瓢，可食便饮一瓢水，手中永远握着一个书卷，经常朗读。原来湿气的名字见天书，一直都在大师兄手里。书院在保护天书。那年，我牧师关云破镜入之命，夫子便将他交给我保管。难怪先前大师兄感叹夏侯何苦。多少人为此生出贪嗔之念，为之搏生斗死，真的是何苦来哉？大师兄，你是如何将这天书藏的不被世人所知？非常容易，只需三步：第一，把书合上。第二，系于腰间。第三。
大神官，最终葬身荒原。夫子呢？他老人家不是和你一起离开的书院吗？怎么就只有你一个人出现在这里？我和夫子在热海之畔的时候就分开了。夫子现在。应该正在喝酒吧。这是咱固山郡最出名的酒浆双蒸，世间最烈的酒。你要是能喝完这一坛，我就不收你的酒钱。这也配叫酒？好好的九江双蒸，淡出个鸟来！老子最恨你这种卖假酒的！去弄两个下酒菜来，送到我和朋友这儿。好了好了。酒徒，我这里有正宗的酒香双蒸，只要你跟我走，保证你喝个够。哎。这以后出门得看黄历了，要不然，不是碰着卖假酒的，就是碰着讨债的。我们有多久没见啦？好久，好久啊！为了要找你们俩，我脚都磨破了，鞋子也穿烂了几百双，寒来暑往。又是一个寒来暑往，几十个寒来暑往，接着几百个寒来暑往，马上就要有一千个寒来暑往了。找来找去，找到了也没有用。我和屠夫不会答应你任何事。我猜你就得这么说，要不我们打个赌，你若输了。就跟我走。我是酒徒，不是赌徒面子，赌啥就知道出去，呵呵呵！有这功夫，帮老子坐在几头猪啊！<笑>